Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Zoc y esto es Kenzi, capítulo 64. Y bueno, mirad el panorama. Estamos casi todos tumbados. Tengo más sacos de dormir, pero no los quiero poner. Me da pereza sacarlos de las mochilas y luego volverlos a guardar y todo el tema. Y bueno, hemos puesto unos cuantos, pero es que mirad cómo estamos. Eh, las nubecitas blancas nos están dejando, pero hechos una porquería. A algunos les afecta menos que a otros, no sé por qué, a los ser parece que les afecta menos. Mi idea es largarme de aquí, ¿vale? Aquí no tenemos ninguna posibilidad, he estado estudiando la situación, eh, meditándola, y esto es una locura. Aquí no sé ni lo que hay, vamos a mirarlo, o sea, eso sí, vamos a mirar lo que hay en un dome de estos... Y vamos a mandar a Zoc cuando se recupere. Lo voy a tumbar casi ahora ya. Vamos a hacerlo en un momentito. A ver, Zoc. Vamos a tumbarte, no sé, pues... Yo qué sé, Duber, te ha tocado... Levanta, pues no, mira, le ha tocado a Uber. <ríe> pues bueno, vamos a tumbar a Zoc, que se recupere. Y lo que vamos a hacer es bajar ahí, ponerlo en sigilo y mirar a ver lo que hay ahí dentro. Eso sí que lo vamos a hacer. Supongo que lo que hay aquí va a ser lo mismo. Vamos a poner ya bien el mapa. Va a ser lo mismo que vamos a encontrar en el Dome 2, el Dome 3, el Dome 4 y no sé si en las ruinas de Domo Tierra Ceniza, pero ahí sí que quiero entrar en alguna. Y luego también tengo intención de ir a Ominous Place, al lugar ominioso. Vaya nombrecito. Bueno, pues ahí no sé lo que habrá. Es una ciudad, habrá alguien así bastante importante, supongo, y será súper jodida como toda esta zona. Pero mi idea es largarme y empezar a entrenar a todo el mundo con hackers. Así, radicalmente, para volver aquí. Aquí solamente hay robots, por lo tanto, vamos a entrenar a todo el mundo con hackers. Por lo tanto, volveremos a base, crearemos las armas y crearemos lo que son las gabardinas estas, los guardapolvos y los sombreritos, para volver aquí. Aunque el sombrero no es lo mejor para esta zona. Iremos a buscar la receta de la máscara y si no me pasaré por todas las atalayas de los ladrones Shinobi a comprar máscaras de gas. Aquí hay que venir con máscara de gas sí o sí, porque está muy bien lo de las tormentas de polvo, que es para lo que nos vale lo que es el sombrerito este de las tierras ceniza, pero el ácido aquí no sé si habrá otra zona, sí que tenemos que venir con un sombrerito y una máscara, porque el sombrero lo traeremos hasta que llegamos aquí y luego aquí ya nos ponemos la máscara. Que la máscara la tengo en otra partida y eso es 100% efectivo contra el gas. Zoc, vamos a recuperarlo, voy a pegar un cortecito y vamos a bajar a ver qué tenemos ahí en el dome. Con que nada chicos, nos vemos en un momentito. Bueno chicos, pues ya que Zoc está un poquito tocado, todavía está al 88, vamos a ir con Alan que ya se ha recuperado. Ya he conseguido tumbar al resto de los que estaban tocados, he levantado algunos que ya estaban bien y Alan es uno de ellos. Por lo tanto, vamos a abrir la puerta y vamos a ir con él. Él es también bastante rápido, se mueve bien en todos los terrenos. Vamos a ver por dónde bajamos. Madre mía, aquí los edificios nos van a dar por saco con la cámara, como siempre. Y vamos a ver qué tenemos aquí abajo. ¿Por dónde bajas? Por aquí. Venga, con cuidadito, ¿eh? A ver, tú como vas de sigilo, bastante bien. Os recuerdo que a él y a Zoc los entreno cuando entramos en las ciudades. Les pego allí cuatro vueltas delante de los guardas y van bastante bien en sigilo. Vale, despacito, ¿eh? No te emociones, chavalote. Vamos a ver, vamos a acercar la cámara. Y entramos hasta ahí. Vale. De momento vacío, ahora se va a spawnear todo. Y... Ahí tenemos. Vale. Aquí tenemos. Vamos a ver. Esclavo de la legión. Bastante potentes. De 50 de pegada. Yo siempre digo el ataque, ¿vale? Lo demás va siempre más o menos acorde. Luego tenemos aquí otro 50, vale, estos son todos de 52 menos estos que son ya encargados de la agricultura, vale. Estos son como los guardas, de 71, madre mía, vale, pues no está nada mal, hay pocos, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro esclavo, bien, hay pocos, vamos a dejar que corra el tiempo, a ver qué tal. Vale, por aquí van bajando algunos, vamos a pausar, ese que es. También, otro esclavo, vamos a subir, piso de arriba. Uy, qué mal se maneja aquí la cámara. Hace cositas raras. Vale, músculos de esqueleto por todas partes, unidad de CPU. Vale, ahí tenemos un esclavo. Aquí tenemos otro. No parece que haya guardas, pero tampoco parece que haya nada... A ver, no parece que haya nada tampoco interesante. Madre mía, qué saltos pega la cámara aquí. Me está volviendo un poco loco. Vale, ahí. Ojo de esqueleto, los ojos de esqueleto son bastante caros, pero no son cosas así que nos interesen. Nos interesan cofres. 
Vale, aquí vamos a ver qué hay. Unidad de CPU, núcleo de energía. La cámara me está dando por saco. Aquí tenemos un dron roto. Aquí que tenemos caja fuerte antigua. Esta parece potente, ¿eh? Estas cajitas tienen que tener algo. Estas cajitas parecen bastante interesantes. Al otro lado supongo que habrá más. No, ahí tenemos una caja de metal. Lo malo que subir aquí está un poco jodido, ¿no? Joder, la cámara, chaval, me está volviendo loco. Vale, quiero enfocar la escalera. Pero es que no me deja. No me deja. Vale, ahí la tenemos. Desde lejos, venga. Esta escalera, lo malo es que parece que van subiendo y bajando por ella. Si no, me arriesgaría a pegar una carrerita con Zog, que es el más rápido que tenemos, por su pierna. Y subir a ver qué hay, pero... Uf, no sé. En sigilo lo mismo podríamos hacerlo. Mientras no nos encontremos a nadie en la escalera. Es un poco arriesgado, ¿eh? De momento no vamos ni a intentarlo. Eso lo digo ya. Vale, Alan, sal de ahí, por favor. Ya sabemos lo que hay. Bastante interesante, pero no sé si lo suficiente, ¿vale? O sea, ya tiene que haber buen loot ahí para que nos merezca la pena entrar. Nos vamos a recuperar y nos vamos a alargar. Vamos a intentar ir hacia una de las ruinas. En base ya estoy fabricando algún arma de muestra de las que tenemos las recetas de los hackers. Y me gustaría ir aquí, ¿vale? A las ruinas del domo. Supongo que será un domo como este, pero destrozado. A lo mejor tenemos algo de suerte y no hay tanta gente, o a lo mejor hay un montón de esclavos allí que están protegiéndolo. No tengo ni idea. La verdad es que ir a Ominous Place tiene bastante sencillo el camino. Sería entrar por aquí e ir directos. Pero claro, tenemos el inconveniente de las nubes de, de gas. Es que eso nos está destrozando, de verdad. Que ya habéis visto que solamente hemos llegado hasta aquí y estamos hechos una porquería. La idea es ir a comprar las máscaras de gas e intentar luego volver aquí. Pero vamos a volver, ya os digo, cargaditos de hackers, aunque lleven su arma principal para diversificar un poquito. Luego van a llevar todos un hacker, aunque sea pequeño, me da igual el hacker que podamos llevar en la mochila, que todos van a poder llevar uno, y luego un equipaje para las tierras cenizas, acorde con este entorno. Bueno nada, chicos, vamos a dejar los que descansen, que se recuperen y nos iremos de esta zona. Bueno chicos, vosotros no sé si lo apreciaréis, pero allí hay algo que se mueve. Mirad, ¿esto qué es? Unidad de limpieza, viejas máquinas, 5000 de aceite, madre mía, 5000 de aceite, 2000 de cabeza, 2500 de estómago, Madre mía, qué bicharraco. No tiene mucha pegada, pero vamos a ver qué es. Es que estaba pegando un ojo con la cámara y digo, ahí parece que se mueve algo. A ver, Alan. Eh, Zoc, mira, ya está recuperado. Pues venga, vas a ir tú. Lo que pasa es que la pierna la tiene un poquito tocada, ¿eh? Venga, vámonos. Vamos a ver qué es aquello. Podemos dar un poquito de velocidad. Pero es que las nubes se nos echan encima muy rápido, ¿eh? Pues ya la tenemos aquí delante. ¿Y esto qué hace? Si le ataco... Ah, pues que viene a por nosotros. Pero ¿hace algo? ¿Dispara o hace algo? No, no parece que haga nada, ¿no? Bueno, no lo podríamos cargar, ¿eh? Fácilmente. No, pues esto... No sé qué utilidad tiene, la verdad. Estaría guay poderlo llevar en plan máquina y podernos subir encima. Estaría chulo. Llevarlo en plan... Pues como los garros, plan porteador. Vale, pues no hace nada. Lo voy a poner a velocidad normal. Para que veáis cómo reacciona. Que la verdad es que es lentísimo. Vale, ahí gira. Pero está muy chulo, la verdad es que no esperaba yo que hubieran ese tipo de máquinas en el juego. Se lo ha currado mucho el desarrollador. Está muy guapo el bicho. Vale, pues nada, vamos a salir corriendo de aquí porque tenemos unas cuantas arañas que nos van a perseguir ahora mismo. Vale, el bicho es más lento que el caballo el malo. Carrera 50, pero va a 7 millas por hora. Con que nada, Zoc, vámonos de aquí. Vamos a esquivar las nubes de gas. Que no nos pille ninguna por el camino. No me gustaría que ahora se pusiera a toser y le reventara medio pecho. Con que vamos para allá. Vale, pues nada. Vamos a terminar de recuperar a la gente y nos largamos a ver una ruina. Con que nada, chicos. Nos vemos ahora mismo. Bueno, chicos. Pues ya tenemos a todo el mundo recuperado. Lo que vamos a hacer es desmantelar la casa. Sabéis que si lo hacemos así se rompe la casa y nos quedamos fuera directamente. Ahí estamos. Y ahora vamos a coger los materiales. Esto lleva la mochila. Perfecto. Pues vamos a ir hacia afuera. Eh, no sé cuál es la peor zona de esto. Lo mismo me estoy metiendo en un lío. Pero como no sé por dónde ir, pues vamos por donde sea. Descubierto un opos. 
aquí. Bueno, podemos ir a pegarle un vistazo. Y salimos de esta zona. Ahí va a haber lluvia ácida, pero como ahora vamos preparados, tampoco pasa mucha historia. ¿Será de los recolectores de pieles? Pues sí, casa de la estación, esto es lo mismo. Esto es de los recolectores de pieles, seguramente. Vamos a acercarnos, por acercarnos. Pero ya os digo que va a ser lo mismo. Es que tiene, vamos, la misma pinta. Y esta gente, recolectores de pieles, bandido de la piel, sí. Muy bien, pues nada, no nos interesa esta zona. Vámonos directamente de aquí, es que paso, es que paso de, de ir allí. Vamos, uff, encima dos grupos. Pues de maravilla, venga, vámonos. Vamos a ver si no nos ven. Aquel que es. A ver. Eh, un tirabot. Bueno, hombre, podemos hacer un duelo de tiradores. ¿Qué vaya esta llevará? Vamos a hacerlo, venga, vamos a hacer un duelo de tiradores. Eh, Dubel, tú vas preparada ya. Vale, pues nada, métele. Mira, vente aquí. Ahí está. Bajamos velocidad. Y le vas a empezar a tirar. Ahí, venga, atacar objetivo. Pero ponte el alcance, ¿no? Primero. Ahí estamos, venga, tírale. Que vaya esta llevará. Llevará una buena, ¿eh? Segurísimo. Hostia, la metió, ¿eh? Uf. ¿Y tú, Dubel, qué? ¿Le das? A ver, esto es un duelo tiradores. Hostia, Dubel, estás en la mierda. Hostia, 79 en ballesta, chaval. Esto puede no haber sido muy buena idea, ¿eh? Hostia, encima en la cabeza, chaval. La ha metido un par de gestos ahí que la deja un poco tonta, ¿eh? La ha dejado a 25. Eh, vámonos. Lo que pasa es que ahora el rango que tiene el nota S... ¿Qué me dices? A ver, podemos liarla del todo. Vamos a intentarlo, va. Vamos a intentar liarla del todo. Pero a tu vez la tenemos que quitar de ahí de primera del plano. Over, tú también. Venga, vamos a sacar toda la valla esta buena. Madre mía, la he liado aquí a lo tonto. Porque esto no había ninguna necesidad de hacerlo. Vale, Corzo, tú también. Vamos a poner a tirar hasta Alan, me parece. Vale, vamos a poner a todos. Pero Dubel la tenemos que quitar de aquí, Uf, pero a la velocidad del rayo, ¿eh? Porque ahora mismo la está traqueando que no es ni medio normal. Y es posible que le meta otra vez, ¿eh? Vale, vosotros ahora os vais a ir para adelante y le vais a enchufar. Dubel, tú no. Tú tira para acá. Alan, tú sí. Le está traqueando a Dubel, ¿eh? Dubel. Eh, Tú, si te largas a tomar por saco, por ahí, corriendo todo lo que puedas. Y vamos a ver quién le da. Venga, a disparar. Vale, ha dejado de traquear a Dubel. Dubel, tú te tienes que curar. Por favor. Vale, vosotros, veníos aquí. No vaya a ser que caiga alguien. Nos está metiendo, ¿eh? Yo no digo nada. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vale, le hemos dado ya alguna, ¿eh? Le hemos dado ya alguna. No está mal. Vamos a ponernos en una posición que lo veamos, así, guay. Vale. Venga, chicos, disparando. Le hemos dado otra. Pero es que el tío este mete unas hostias que flipas, ¿eh? Vale. Le ha dado a Zolt. Hostia, over. ¿What? Estás a uno, tío. Lárgate, lárgate. Ponte aquí detrás. A ver si vale de algo. Uf, le acaba de meter 40 a otro. Uf, nos está reventando el cabrón, ¿eh? Tiene unas estadísticas que alucinas. Vale, está en la mierda ya, ¿eh? Vale, el primero que le meta lo hace polvo. Vale, cayó. Dejamos de atacar. Os curáis ahí en un momentito. Y Zoc, por ejemplo... Vale, sí. Vete a mirar qué vaya está llevando el cabrón este. Míralo. Y lleva una ballesta de mala calidad el cabrón. ¿Qué me dices? Y no lleva ni... Vamos, encima lleva una armadura que le quita un 0.20 al ataque con ballesta. Buah, chaval. Buah, chaval. Venga, esto pasamos y esto te lo quito. Y la ballesta esta, ahora la tiraré por ahí y esto también. Vale, volvemos. Madre mía, pues si eso lo hace solamente con la habilidad que tiene... Con lo mala que es esa ballesta, es flipante. Vale, esto lo tiras ya por aquí. Esa ballesta no la queremos, esto tampoco. Esta ya te la quitas, te pones la tuya y sacas esto. Y al resto les haré lo mismo en breve. Vale, vámonos. Over está en la mierda, ¿eh? Madre mía, uno. ¿Y tú, Uber, qué? Está recuperado también, pero el cabrón les arreaba hechos, ¿eh? Madre mía. 
Y ahora nos vamos pues hacia las ruinas. Venga, vámonos hacia las ruinas del domo. Las nubecitas no paran de salir. Y tenemos lo que sea aquí. ¿Vale? Esto es. Ruinas del domo. Bien, pues vamos a mandar... A ver, vamos a traer a todo el mundo aquí. Vamos a mandar a Zok. Eh, quítate las tareas, Zok, que ya no eres ingeniero. Y vamos a mirar qué hay. Eh, por fuera no parece que haya nada. Y dentro tampoco parece que haya nada. Pues está esto totalmente vacío, ¿eh? Hombre, como refugio momentáneo puede venir bien. A ver si es que nos ha faunado o lo que sea. What the fuck? Está volando. What, chaval. ¿Qué me dices? Está volando. Literalmente. No puede bajar abajo. ¿Piso cero? Eh, no, está volando. <risa> Madre mía, qué rayada. A ver, sube aquí arriba. Pero es que no tenemos nada. O sea, es una tontería. Le voy a hacer subir solo por ver lo que tarda en subir para cuando entremos en la otra. Pues nada, ya hemos visto lo que son las ruinas. No hay nada. Absolutamente nada. Vente aquí. Y nos vamos a ir. Nos vamos a alargar. Podemos acercarnos aquí. O podemos mandarlo a él. A ver, como sabemos que aquí no hay nada. Podemos hacer una cosa. Vamos a dejar a todo el mundo aquí. Y lo que vamos a hacer es ir con Zog. Vale, pues vamos a ir con Zog solamente a mirar a ver qué es esto de Ominous Place. Vamos para allá. Bueno chicos, pues aquí delante tenemos unos cuantos esqueletos de la legión. Y tenemos que pasar por ahí, me parece. Tenemos que pasar por ahí. Porque cuando le he marcado que me lleve a Ominous Place. Va justamente por donde van ellos. Les estoy dejando que se vayan un poquito. Vamos a decirle que venga hasta aquí. Lo llevo en sigilo. Porque él corre bastante en sigilo. Y de paso sé si nos han visto o no. Vamos a ver. Cuando él ve a alguien se pone en amarillo. Vale, es que tenemos que ir justo detrás de ellos, tío. No podemos ir por otra parte. <risa> no nos deja. ¿Veis que sale ahí el símbolo de prohibido? Pues tenemos que ir justo detrás de ellos. A ver, date prisa. Corre. A ver si podemos adelantarlos. Vale, una nube de gas. No, 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 no. Viene por aquí. Es que va justo detrás de ellos. No hay otro sitio para ir, ¿eh? Vale, a ver si podemos ir por esta parte. Estas arañas, nada. Otro bicho de estos. No está mal. Venga, vamos a adelantarlos. En un momentito. ¿Veis? Se pone en amarillo y la flecha, fijaros, indica hacia ellos, ¿vale? Quiere decir que lo hemos visto nosotros. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. No me gustaría que me pillara una nube. ¿Y dónde está eso? ¿Ahí delante? ¿Es eso? Puede ser, ¿eh? Vamos a ver por dónde dice entrar. Todo sea que luego nos veamos rodeados de esqueletos por todas partes. Vale, pero yo para qué quiero bajar ahí abajo si me parece que lo que nos interesa es esto, ¿no? Domo Zenith. Vale, pues me parece que lo que nos interesa es eso. Lo demás está todo reventado. Le estoy dando al alt y no aparece nada. Y ahí tenemos uno. Y ahí tenemos un trono. What, chaval. A ver, ¿podemos cotillear aquí? Me la estoy jugando, pero... Pero muy seriamente. Vamos a ver. Me la estoy jugando muy seriamente, ¿eh? Vale. No hace falta que entre más, porque aquí... Vaya tela lo que tenemos. Exiliador del Imperio Segundo. What, chaval. What, chaval. Vale, pues parece que hay unos cuantos, ¿eh? Eh, vamos a subir pisos para arriba Madre mía si hay algo aquí Pero qué me cuentas Vale, vale, aquí no podemos hacer absolutamente nada eh, Sal otra vez por donde has entrado Y vamos a cotillear en el trono, ¿no? A ver, baja velocidad que vamos muy lanzados, ¿eh? Ay, y me está volviendo loco la cámara, de verdad Os lo prometo que me vuelve un poco loco Vale, aquí podemos entrar o tenemos que pasar otra vez para llegar al trono no, ¿verdad? Podemos entrar. A ver. Vale, 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 vale. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas por ahí? Vale, eso es porque eso está más bugueado que otra cosa. Vale, pues... Exilio de Catlón. Hostia, vamos a conocer a Catlón. ¿Qué me cuentas, chaval? El tío más peligroso de todo que en sí, dicen. Claro, será un robot. Míralo dónde está. Míralo dónde está. 92 de ataque, 100 de defensa, 85 de fuerza, 60 de destreza, 100 de resiliencia, 14 de esquivar, menos 34. ¿Qué me cuentas? Luego, la vida es normal, pero esto es brutal. Es brutal. Este tío... Eh, ¿Podemos hablar con él? No, no podemos hablar con él. En teoría, no pasa nada, ¿eh? 
¿qué hago? ¿Voy a hablar con él? <ríe> le echo un par de narices y me planto allí delante y le digo, ¿hola? ¿O qué? Porque parece que está de buen rollo, ¿no? No parece que esté así en plan agresivo ni nada. A ver, vamos a quitar la pausa. Tú no te muevas ahí, Zoc. Eh, no parece que pase absolutamente nada. Es más, os diría que podría entrar hasta a robar, ¿eh? Aquí no hay nadie. Le voy a echar un par de narices. Venga, vamos a robar un poquito, a ver si no nos ve. Con suerte no nos ve. Vamos, si le consigo robar a este tío... Vale, no nos ha visto, no nos ha visto. Venga, tú sube para arriba, chaval. Vamos a pegar el palo aquí de nuestra vida. Venga, dime que estas cajas son súper chetas y que tenemos herramientas encima para abrirlo. Oh, una herramienta, vale, por lo menos... Ah, oh, chaval, la... de verdad, esto es la muerte, ¿eh? La muerte a pellizcos. Buah. ¿Esto vamos a tener habilidad o qué? Oh, sí, 15. Vale, pues nada, chicos, me voy a tirar un ratito aquí abriéndolas, ¿eh? Esta la podemos abrir. A ver, esta la podemos hasta saquear. Vale, aquí no hay nada. Vamos a ver si podemos abrir esta. Que esta sí, está abierta. Vamos a ir mirando lo que está abierto. Luego ya me entretengo un ratito y abro el resto. Vale, eso ya está todo mirado. Madre mía, chaval, la cámara. Wow, nunca me he quejado tanto de la cámara como aquí, ¿eh? Por aquí no hay nada. Vamos a darle a abrirlo todo, ya que hemos venido. Y ahí hay unas cuantas cajitas que están para abrir, ¿eh? Oh, chaval, todo esto está para abrir. Venga, caja fuerte. ¿Esto qué? La podemos abrir de 90. Venga, vamos a ir abriendo. Esto no me lo imaginaba yo ni de coña, ¿eh? Venir aquí, ver a este tío. Y con la de gente que había en el otro edificio, aquí no hay ni Dios, ¿eh? Pero claro, ¿para qué quiere protección ese tío? Si es que no veáis las estas que tiene. En serio, tío. En serio tenemos esa porquería, me voy a poner para allá, por si acaso le da alguien por venir. Mira lo va el tío, está allá abajo tan tranquilo. Vale, esta la tenemos. Madre mía. Pero qué porquería es esta, tío. No me digas que todo el loot que va a haber aquí es de este tipo. En plan porquería. Tendría sentido. O sea, te lo curras, llegas hasta aquí, este tío no te ofrece resistencia y te llevas una mierda. Porque si no sería muy fácil. Pero bueno, llegar hasta aquí ya no es fácil. Esta de 39, esta tendrá algo más. Ya veremos. Madre mía, un engranaje. <ríe> Esto me está recordando las cajas fuertes que están cerradas y luego dentro tienen un pescado. Pues lo mismo, nos vamos a llevar poquito de aquí, me parece. Pero bueno, la ilusión que me ha hecho llegar y verlo todo y que podíamos lootear. Es que... ¿Cómo juega con nuestros sentimientos? Bueno, esta se está resistiendo un poquito, ¿eh? Vale. Abierta. Un Nodachi tipo 1. Eh. Proyecto avanzado de puesto Stal vale 3.750. Cuando la vendamos nos la podemos llevar, que ocupa poquito. Y Cruz de Águila. Eh, ya la tenemos, pero bueno, la podemos vender por casi 3.000. Luego aquí tenemos unas cuantas CPUs. Que esto también vale algo de dinerito. Vamos a llevárnoslo. Aquí todo lo que sea rapiñar. No lo vamos a llevar. Esto también no lo podemos llevar. Se estaquean. No está mal. Vamos a llevarlo de momento y luego si tenemos que tirarlo, lo tiramos. Aquí tampoco nada. Y tenemos esta cajita, que no hay nada. Y esta, tres plaquitas de cobre. No está mal. Venga, vamos para adelante. Vale, esta de 16, ¿eh? Esta le va a costar un poquito. Bueno, ya la tenemos. Y no tenemos nada, tío. <ríe> Qué troll. Vale, aquí tampoco hay nada. Aquí nada y aquí nada. Bueno, pues nada. Nos vamos al piso de abajo. Porque ahí, en esa parte... No, hay dos cajas, ¿eh? Y aquí tenemos otra cajita. Vale, vale. Eso está bien. Vale, estas estarán vacías y esta, pues nada, de 90 a la primera la abrimos. ¡Pam! Ya está. Vale, y no tenemos nada. ¿Cuánto tiene ya de abrir cerraduras? Forzar cerradura. 61. No vamos mal, ¿eh? Ya vamos progresando bastante. Venga, o sea, es que hemos abierto ya tantas cajas que cómo no va a progresar. Vale, ahí tenemos cosillas. Sí, tú enciendes la luz, chaval, que estás robando. No sé si te das cuenta. Bueno, la cámara... Vale, imposible acercarme más. Se me vuelve loca. Vale, pues ya la tenemos. Oh, unas herramientas, qué bueno. Por si no podemos abrir alguna caja fuerte, con eso sí que podemos. Vale, vamos a mirar esto. Aquí no tenemos nada. Eh, Zoc, puedes venir por aquí en vez de tirarte por ahí, chaval, que te veo la idea. Venga, y aquí... 
Una, dos, tres, cuatro. Venga, abrimos esta, que es la más rápida. Y, hombre, vale, me conformo. Con herramientas me conformo. Y más si se pueden estaquear. Esta la hemos mirado ya, vale. Pues va, ábreme esta, estas son facilitas. Eso ya no me interesa. Y esta... Pues no tenemos nada. Bien, pues queda la planta de abajo. Pero la planta de abajo ya no tengo yo tan claro si vamos a tener algo. Nos queda esto, por mirar. Que no hay nada. Vale, y desde aquí a lo mejor la abre. Oh, pues sí. Pero no había nada. Perfecto. Vale, pues aquí ya lo tenemos todo. Vamos a la planta de abajo. Que aquí no tenemos absolutamente nada, ¿no? Tenemos solamente el trono. Y ya está. Vale, pues sabéis lo que os digo, que vamos a decirle a Zoc que baje aquí y vamos a ir a hablar con él. A ver, quítate el sigilo y baja así en un momentito. Ahí estamos. Date más prisa, hombre, que te está esperando. Uy, se pone a hablar. Tan pronto ha llegado mi juicio, tuve que retenerlos a todos. Traidores apoyando a los humanos. Traición. Ahora no somos nada. ¿Cuál era el punto de todo eso? ¿Has intentado cuidar de humanos? Son monstruos. El tío parece... Majete. <risa> Conforme crecen en número, crece su capacidad para el mal. Y ni siquiera se dan cuenta de lo que hacen. Nos va a soltar una hostia, pero... Ya veréis. Nos va a tocar salir corriendo. Lo veo venir. Yo no era el monstruo. Vale. Eras un buen tío. Hostia, sí. Espérate, cabrón. Yay. <risa> ¿Y por qué dice Ñik? <ríe> pues no lo sé, pero nos largamos de aquí. A ver, eh, ¿dónde está mi gente? Hostia, se me ha ido el mapa, tío. Hola, aquí. Vale, pues nos vamos con nuestra gente. Zoc, acelera, tío. Pero ya. Venga, vámonos de aquí a toda leche, que este tío parece que la suelta. Hostia, la de gente que viene por ahí. Vete, 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 que no te den, que no te den, que no te den. Buah, chaval, está pasando por en medio de todos. Ah, sí, métete por ahí, claro que sí. Ah, bueno, aquí ya no hay nadie. Como van todos detrás de nosotros corriendo. Venga, vámonos de aquí. A toda leche. Que no nos pille una nube de estas. Madre mía, si viene gente detrás, chaval. Bueno, si los queréis contar, los contáis. Porque yo paso. ¿Este es el carlón? Eh, no. Vale, pues se ha quedado atrás. Pesaba mucho, parece. Lleva una armadura muy buena. Bueno, pues nada, nos largamos. Ya hemos saludado a Caldón. Eh, hostia, nos hemos comido una nube. Pero no nos ha hecho prácticamente nada. La hemos pillado de refilón, parece. Bueno, pues nada, Zoc, tú no pares de correr. Espero que no suframos el bug de la velocidad y podamos escaparnos de él. Porque como lleguemos con toda esa gente donde están los nuestros, vamos a tener un problema, pero problemón. Zoc se ha comido otra nube. <risas> Pero no parece que le esté afectando mucho. La pasamos rápido, entonces no nos afecta. Venga, vámonos. Vámonos hacia donde está nuestro grupo. Ya parece que se han perdido. Pues perfectísimo. Venga, pues nada. Ahora ya es un paseíto. Vamos a subir con ellos. Descansamos un momento. Que se le cure el pecho. Y nos largamos otra vez. Pero ahora sí nos vamos a largar de la zona. Venga, estamos aquí ya con todo el grupo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, eh. What, chaval, ¿en serio? ¿El Catlon aparece aquí? Venga ya, esto es una puta broma, ¿no? Esto es una broma, tío. Eh, si ni siquiera estaba aquí. ¿Qué tenemos que pelear con él? Sí o sí, nos va a matar a todos. Madre mía, chaval. Madre mía. Ha aparecido aquí por arte de magia, tío. Eh, tenemos que salir todos de aquí cagando leches. Mm, pero, como os lo digo. Venga, abrimos mapa... Y nos largamos de aquí. Vamos a ver si podemos escapar. Eso es otra. Vea, todos corriendo. Todos corriendo. Que no le dé a nadie. Buah, chaval, 130 que mete. Vale, parece que nos largamos, ¿eh? No sé a quién la ha metido, pero lo ha dejado tonto. Transformer, tú no te buguearás otra vez, ¿no? Sí, se ha bugueado otra vez. No me jodas, tío. Transformer. Transformer. <ríe> ¿Y dónde estás, Transformer? Vale, justamente. Le ha metido una hostia en el pecho. Se ha quedado inconsciente. Madre mía, ponte sigilo y a ver si luego te puedes escapar de aquí como sea. Puede que lo perdamos. 
Vale, el resto de gente se larga. Este tío parece que es bastante lento. Pero va a pillar a Joker. ¿Le podemos plantar cara con alguien? Zoc. Hostia, chaval. Qué marronazo. Qué marronazo. Eh, ¿Cómo hago esto? Necesito flechas. Tengo flechas. Guarda de mochila. Zoc, eh, párate a atacarlo, ¿vale? Párate a atacarlo. Madre mía. Madre mía, qué marronazo. Es que ha aparecido de la nada. Vale. Zoc, vente para acá. Y atácale. Atácale así. Eh, ya está. No, se va por estos. What? Dispárale, tío. Dispárale. No sé a quién va siguiendo, ¿eh? De verdad, no sé a quién va siguiendo. Pero parece que va al grupo. Vamos a ver si podemos girar. Y que frene. Y que Zoc le pueda dar un golpe. Dale, una Zoc. Buena. Vale, vosotros, largaros. El transforme ya veremos cómo lo hacemos. Ya se ha despertado. Que se cure. Y el golpe no ha sido en la pierna, me parece. Vale, vámonos. Vámonos de aquí. Como sea. Vosotros largaros. Que lo entretenga Zoc. Tu Transformer eh, le ha dado en el pecho. Vale, se está curando. Vale, Zoc, lo tienes que torear, ¿eh? Madre mía, chaval. Esto va a ser épico. Me lo puedo cargar, ¿eh? O sea, si me pongo tonto, me lo cargo a ballestazos. Pero lo digo como es, ¿eh? Mientras no me dé una, a este tío me lo cargo. Vamos, pero que me lo cargo. Pero que me lo voy a cargar. Ya está. Ya esa es mi meta en la vida. Cargarme a Catlón a ballestazos. ¿Y será que no tengo...? Ay, mía. Va a flipar, chaval. Vale, no quiero que se me vaya muy lejos la gente porque no sé cuántas <risa> flechas tengo. Y este tío... Vale, tengo unas cuantas, ¿eh? Tengo unas cuantas. De momento, mira. Vamos a sacar esta y la terminamos. Bueno, esto va a ser bastante epic. Eh, vosotros no vais tan lejos. Quedaros... Por aquí, es que no sé dónde mandarlos, de verdad Venir aquí eh, Zoc, tú Vamos a torearlo, va, vamos a matarlo Vale, ataca desde muy lejos Pero muy mal, eh Vale Va, tú sigue dándole Vale ¿Cuánto le metemos? Solamente 5 Y si uso la otra ballesta Si uso la otra es mucho más lenta Eso sí pero, a ver, ahora esta mierda de espada no me va a dejar. A ver, podemos ordenar. Vale, perfecto. Vamos a intentar usar esta, que mete más. Quítate unos cuantos virotes. Saca todo lo que tengas. Ahí está. Y es más lenta recargando. Vamos a tener que currarnos lo más. Pero cuando le meta uno, le mete nueve, tío. Uf. Vale, poco a poco me lo cargo, eh. Ya os lo digo. Vale, le ha metido una en el pecho que lo ha dejado tonto, ¿eh? Métele. Vale, buenísima. Esa sí que la ha hecho pupa, ¿eh? Le ha metido 20. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga, tú a tu marcha. Tranquilo. Esto de la ballesta está muy cheto. De verdad, está demasiado cheto. Uf, cuidado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Qué hace? Eh, ¿Dónde está apuntando ahora? Pero, ¿qué haces, loco? Ven para acá. Vente, 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 vente. Vente aquí, párate. No, a ese no, a este, tío. Claro, ahí, joder. Eso es que viene gente por otra parte, ¿eh? Vale, ahora le voy a tener que estar diciendo todo el rato que le dispare. Y eso es contraproducente. A ver, vente, ponte en esa posición. A ver si así le damos. No, se pone a disparar a, otra, a otro lado, tío. ¿Qué narices está pasando aquí? Vale, dispárale. Ahí estamos. 17. No le queda tanto, ¿eh? Para caer. Pero se pone a apuntar a otra parte, tío. Venga, aquí. Eh. Madre mía. ¿Hemos fallado? No me lo puedo creer. Vale, le estamos disparando a él, ¿no? ¿O qué? No, le estamos apuntando a otra cosa, tío. Ahí. Joder, ¿a dónde está apuntando? Eh, Transformer, este es tu momento para salir de ahí, eh. Venga, quítate el sigilo y lárgate aquí. Vale, no sé por qué Zoc se pone a apuntar para allá, tío. Pero no me hace ni puñetera gracia. Porque me hace perder el punto. ¿Ves? Ahora le tengo que dar a él. Vale, para que vuelva a cambiar el disparo a, a Catlon. Vale. Joder. Qué pesadilla, tío. Vale, está casi casi, eh. Venga, vamos a ponernos en esta posición. Uy, cuidado. Escupe, mierda. No, tío. Una nube asquerosa. 
¿La nube qué pasa? ¿Que nos sigue o qué, tío? Pues sí, nos está siguiendo la puñetera nube. Lárgate de ahí, anda. Vente. Vale, ahí. A ver, Zoc, ¿le disparas a él o te vas a poner a apuntar a otra parte, tío? No, se pone a apuntar a otra parte. No sé dónde está apuntando, de verdad. Hacia allá. ¿Qué hay por ahí? Si no hay nada, tío. En rango no hay nada. Si hubiera algo, nos estaría atacando aquí. Vale, Transformer está ya con el grupo. Bien. Venga, vamos a ver si le da por atacarle aquí a este tío. Venga, dispara. Buena. Vale, vete. Termina de cargar. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, ¿ya no puedo usar el arma? ¡Hombre! ¿Qué me cuentas, chaval? Ahora sí que estás ya en la mierda. No te voy a atacar a espada, porque es una tontería. Zoc es una tontería. Prefiero matarlo a ballestazos, ¿qué queréis que os diga? Así es como me cargué también al rey de los hype. Que esto no es ningún problema. Vamos, este tío está ya en la mierda. No creo que le quede tanto, ¿no? ¿Cuánto le queda? Si está en... Vamos, está hecho mierda, tío. Buah, ya ha caído, hombre. Uf, vamos a llevarnos una mito, eso seguro. Míralo. Oh, oh. Vale, eh, muy bien. Venga, vamos a guardar esto. Nos ponemos otra vez esto. Nos llevamos esto y tenemos un núcleo de ella. Madre mía, madre mía, chaval. Tenemos un núcleo de ella al que nos faltaba para hacer nuestras ballestas ahí potentes. Venga, pon esto por ahí y guárdalo. Y esto, pues mira, no me lo llevo porque... Vale, 60.000, ¿eh? Ah, vale, es el núcleo de él. Es la CPU de él. Uf, pues chaval, mira. Me la llevo. Vale, Carlón ha muerto, tío. Se siente. No tenía recompensa ni nada, ¿eh? Vale, pues nada, ya tenemos a Carlón muerto. Madre mía. Yo no esperaba matarlo, ¿eh? De verdad, no era mi intención matarlo. Vamos a cambiarnos la mochila. Ahora me da pena, tío. Este tío... No sé, me ha dado pena matarlo. Pero es que nos quería matar. Y la encerrona que nos ha hecho ahí no me ha gustado nada, ¿eh? Eso que ha hecho el juego de que apareciera ahí de repente. Vamos, eso no me ha gustado absolutamente nada. Vamos a quitar el alcance a Zoc. Esto se lo podemos dar a alguien, ¿no? A Ruka o a Illich. No, a Joker o a Rane. ¿Quién tiene más fuerza de los dos? Vale, Rane tiene más fuerza. La va a usar mejor. Bien, pues ya está. Carlón ha muerto. Vamos a ver qué pasa ahora. Qué consecuencias tenemos. Venga, nos largamos a casa. Nos largamos de aquí. Aquí no tenemos nada que hacer. Ir a los domos en algún momento, pero tenemos que conseguir primero las máscaras de gas, porque si no esto es imposible. Bueno, que nada chicos, vamos a salir de aquí, vamos hacia el desierto este, y estoy por pasar por la avanzada, reventarla y meternos ya en el desierto. Pues sí, vamos a ir directamente hacia la zona esta de desierto, pasamos por aquí y la rompemos, la casa esa. Bueno chicos, pues ya estamos aquí al lado de las casas de la estación, donde estaban los despellejadores. Nos vamos a meter en la casetilla. Y vamos a dejar el capítulo por aquí, porque yo creo que con la muerte de Carlón ya hemos cumplido en este capítulo. Y la verdad es que ahora mismo estoy un poco deprimido por haberlo matado. No, no se lo merecía el hombre, si era verdad todo lo que había hecho. Con que nada chicos, lo dejamos por aquí y en el siguiente nos iremos a otra zona a seguir entrenando. Y veremos a ver dónde vamos. Con que darle a like si os ha gustado, espero que sí, comentad lo que queráis, ya sabéis, darme sugerencias, consejos, truquillos, lo que os dé la gana en general, como siempre, y suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía, así YouTube os informará cuando subo los vídeos estas cositas. Con que chicos, nos vemos en el siguiente. Adiós.